Back to first edition. Right. Raithula vaddhala kadali. Raithula vaddha kadali na yentraangam. Vai kapa haayam lo aithikar la chuttu thiri na anadha thalo. India prabutthu nche patna grama sabal lo tappi na avasthalo. Dheen vattu ardhan jes koochu. Epilo prabutthu nye vidhanga panjaasthao ondhan ee tundhi. Vishakalo Taj Group Hotel. Stalalun parishilishthu na prathini dhila brundham. Shardha peetam boomula swadhinam. Rendu veru veru vartale. Aina patti koodu rendi tenu kala chala pedda. Reason e dhaag undhan ee tundhi. Manu kuna ee tundhi samacharam. Let's wait and watch. Yen jaru uddhan ee tundhi. Aite. E Taj Group Hotel e dhaite ondho. 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 Taj Group Hotel या जिला यूनिट का एसी वर्गी करना जनाबा दामाशा प्रकारम अमल अध्ययन आने की तरफ लो कमिशन नल रोज़ लो निवेदिका वर्गी करना अमल पाई सीएम चंद्रबाब की लक्षण रेम एसी संक्षेप में अभिरुद्ध पाई थी देपा जनसेन न दलित एमएलए तो चर्चा अंतु इनसाइड पेज़ लो कुड़ा मंचोस्ता होना या एक वन आर मीटर ला दूरम लो कोट्टा डाया फ्रॉम वॉल डिजाइन ला पहलों तय ने चर्चा निर्माण आने की मरी पद है नल्ला प्रश्न चिन्ह विदेशी निपुण विले ने तोर अगा पूर्व चेस्टा वन बावर नेड पोलवर प्रधाना ढ्याम पाई चर्चा लू अंटो कुड़ा चुस्ता हो नम सो इटला जो उसको ना पोलवरम हैज बिकम � गुड्डू बैठते बंगार बात गुड्डू बंगार बात गुड्डू बैठते टुंटा बात ये देते उन तो दो अटा तैयार है इन्हीं पर बट दानी रीज़न सी इन्हीं दान इनका लें इन्हीं इन्हीं सांसद ला कंप्लीट है तो एटलिस्ट वील अन्ना दानी कंप्लीट जेस तरह नहीं टुंटे चूड़ाल से नहीं टुंटे आम समय तो उन्हें ह Indonesia अपुन नेने गवर्नमेंट, नेने पैसल इम्मान संतकं कूड पेच्चिना, HMD SR स्वतंत्र समस्ता, निदुलिच्चे एंदकु क्याबिनेट अनुमत यक्कर लेदु, नन्नु अरेस्ट चेस्ते महा आइते रेंडु नेललो जेल्लु पेड़तारेमो, जेल्लो ने योगा चेसी असल मेगा कृष्णा रेड्डी अने ट्वेंटी व्यक्ति नी मेगा अने ट्वेंटी समस्ता नी पेदे इतना इंकरेज चेस ने ट्वेंटी पुन्यात मुडू परमात मुडू इगा इगा वेरे भाषण लोगों ने जब कोच ऑफ कोस कानी ये मनीषी मेगा कृष्णा रेड्डी नी तरवाता मिगिल नवाला चाला पेदे इतना इन्हें मार्ट लड़ता हूँ ना प्रेस मीटिंग को दूसरे इन्हें मार्ट लड़े दी माँ इंटे पिटते किटते पिट कोटर भाई मानते में चिंगे जेए गली नेवु ना दान जेपे सन अंडर अंटे पंडित को कुल लागा प्रजल युक्त सम्मुन तीनी प्रजल संपादन ने तीनी प्रजल कर्तुने टुंडे टैक्स लेने तीनी जेबुलु बड़ा अना मरी ये डा नी ब्लड सैंपल्स हो हेयर सैंपल्स अन्य गुड़ा इस्ते मरी लास्ट सिक्स मंथ्स का नो दिस कुने अन्य मेरे गुड़ा बाईटा बैठता हूँ जब इस पुलिस लोगों जेब पुटा बाउंड दे देवो आइना उप में तो नोट ना दिल से रेवंत रेडन बाहर रेच्चा कोटा होना डीना एंटायर बीआरएस पार्टी मतम कांग्रेस पार्टी ने गट्टे का रिचा करता होना था। रेपो वहाँ पर आरएसजे से लोपले इसी ने आ गाने आस्था रहमाई थे लेदु अने टुंट माटा कांग्रेस पार्टी वर्गाल ने चला बलंगा विनपिस था होना थी। बट निजंगा डू दे हैव द गट्स टू आरएसजे दिस दिस मैन अने टुंट माटा मात्रा कांग्रेस समाधान आठ उन्नत टुवंटे विषय आलने अध्ययन हम जेस को नहीं प्रबुद्धों जेस तो नट टुवंटे पन्नल ने प्रजल की चेपड़ा नहीं दिस को नहीं अंते द पा माँ कुन्नत टुवंटे बिना मी समस्तल की पैसल मलिन चेट टुवंटे उदेश आने तीस को बोले थे क्या जर्नलिस्ट लोगों का दिन पर घटिक मार्टल उन्नत बावल है आप वाई Jadi sebenarnya apa pelan ni jadi sendu, mesti keli itla mat lalat tu. Ia mana jodoh. Apa tu nene government? Ante ini kawan mat ini leh tu nene okan ni mat nene ruling jadi sebenarnya nene mau ayat apa ini kawan ruling jadi leh tu. Ante K C R U, K T R U, Harishu, Santoshu, yang mungkin dia baru kavita. 
ఇక వీళ్ళు తప్ప ఇక గవర్నమెంట్ నడవలే అన్నట్టు అక్కడ మిగిలిన మంత్రులు అందరూ రబ్బర్ స్టాంపులు అరే ఈడ స్టాంప్ వేయంటే స్టాంప్ వేసి ఈడ సంతకం పెట్టు అంటే సంతకం పెట్టు లేదంటే ఎవ్వడే మాట్లాడలే ఇది కేటీఆర్ సింపుల్గా చెప్పినటువంటి మాట అప్పుడు నేనే గవర్నమెంట్ పైసలు ఇమ్మన్నా సంతకం కూడా పెట్టినా అంటే దాని అర్థమైంది ఎవరి మాట వినాల్సిన పని నాకేందు పోయి గవర్నమెంట్లో ఉన్నది మేమే అప్పుడు మాదే అధికారం కాబట్టి మేము పైసలు ఎట్లా తినాలనుకుంటే అట్లా తిన్నాం అనేటువంటి మాట ఆయన చెప్పాడు ఇంకో ఇంకో మాటన చూడరు హెచ్ఎండిఏ స్వతంత్ర సంస్థ నిధులు ఇచ్చేందుకు క్యాబినెట్ అనుమతి అక్కర్లే హెచ్ఎండిఏ స్వతంత్ర సంస్థ అని చెప్పేసి హెచ్ఎండిఏకి సంబంధించి హెచ్ఎండిఏ లిమిట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్లన్నీ కూడా నాయే కబ్జాలు మేమే పెట్టినాం అమయ్ కుమార్ ఐఏఎస్ మీద ఏదైతే ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ నడుస్తా ఉందో నిన్న ఆర్డీఓ పైన నడిచినటువంటి ఎంక్వైరీలా అందులో కూడా ఉన్న భూ కబ్జాలు ఉన్నది నేనే అది కూడా చెప్తా అయిపోవు కదా కేటీఆర్ వద్దాం వాటి మీద కూడా వస్తా మాట్లాడతా ఇయాలే మొదటి రోజు ఎందుకని చెప్పేసి వదిలేస్తున్నా నేడు మూసి వెంట సీఎం యాత్ర ఐదు కిలోమీటర్ల నడక రైతులు మత్స్యకారులతో మాట ముచ్చట కుటుంబ సమేతంగా యాదగిరి గుట్టకు వెళ్ళిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యాదగిరి నర్సన్న సంగ్య భీమలింగం స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు పాదయాత్ర అనంతరం బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రులు తుమ్మల కోమటి రెడ్డి కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డిని మెచ్చుకోవాలి నిజంగా వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి లీడర్ ఒక సీఎం క్యాండిడేటే దట్స్ ద గుడ్ నెస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అదేందో ఒక ఒక విస్తరాకులో మొత్తం అన్నీ పరిచేసి ఇక ఇప్పుడు కొట్టుకోండి రా భయం అని చెప్పేసి వదిలేస్తే ఎవడే కోదింటాడు అనేటువంటి కొట్లాట కనుక మొదలైతే అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లాంటి చోట కూడా దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ డూయింగ్ రియలీ గుడ్ సరే కొన్ని అంశాలు రేవంత్ రెడ్డితో చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకతలు మాకు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ మూసి ప్రక్షాళన అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా కావాల్సినటువంటి అంశమే దాని చుట్టుపక్కల బ్రతుకున్న వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తే దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యర్థాల యొక్క వాసన ఏందనేది వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిన్నదాకా కేటీఆర్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మూసి పునరుజ్జీవ సంకల్ప యాత్ర చేయనున్నారు ఆయన ముందుకు ముందుగా యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకొని మూసి నది వెంట ఐదు కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేస్తారు ఈ సందర్భంగా మూసిని పరిశీలించి దాని కాలుష్యం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న వివిధ వర్గాల ప్రజలతో మాట్లాడతారు అనంతరం అక్కడ నిర్వహించే బహిరంగ సభలో మూసి కాలుష్యం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న మూసి పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టు దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తారు సీఎం పర్యటనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కుమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కలెక్టర్ హనుమంతరావు గురువారం పరిశీలించారు కొండ పైన కొండ కింద సీఎం సందర్శించే ప్రాంతాలు చేసిన ఏర్పాట్లను ఆలయ ఈవో భాస్కర్ రావుతో కలిసి పర్యవేక్షించారు సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేశారు సరే ఇక సీఎం షెడ్యూల్ చూద్దాం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు హైదరాబాద్లోని బేగంపేట నుంచి హెలికాప్టర్లు కుటుంబ సమేతంగా యాదగిరిగుట్టకు బయలుదేరతారు ఉదయం పది గంటలకు లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆలయ అభివృద్ధి పనులు ముఖ్యంగా స్వర్ణ తాపడం పనుల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహిస్తారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు రోడ్డు మార్గంలో వలిగొండ మండలం సంఘం వెళ్లి మూసిని సందర్శిస్తారు అక్కడే నది మధ్యలో ఉన్న భీమలింగం స్వామిని దర్శించుకుని పూజలు చేస్తారు మూసిలో కాలుష్యం ఎలా ఉందో పరిశీలిస్తారు ఆ తర్వాత మూసి వెంట ధర్మారెడ్డి కాలువ వరకు పాదయాత్రగా వెళ్తారు అయితే నేను ఒక మాట చెప్తా నేను ఈ మాట చెప్తే చాలామంది నన్ను తిట్టుకుంటారేమో కానీ ఒక్కసారి హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆలోచించాలి మూసి చుట్టుపక్కల మూసీలో పంటలు పండించి ఆ మూసీ పంటలని తీసుకొచ్చి మనకి అమ్ముతా ఉన్నారు హైదరాబాద్లో బేసిక్గా లెట్సే ఇప్పుడు ఇది మూసి అనుకోండి అంటే నా డ్రాయింగ్ కరెక్ట్గా లేదు లెట్సే జస్ట్ దీన్ని మీరు మూసి అనుకుంటే ఇది మూసి నది కనుక అయితే ఈ ఈ మూసి పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ఆకుకూరలు టమాటాలు ఎక్కువగా పండిస్తారు ఇదే మూసి వాటర్తో దీన్నే తీసుకొచ్చి ఎర్లీ మార్నింగ్ హైదరాబాద్లో చిన్న చిన్న కాలనీల్లో అమ్ముతున్నటువంటి కూరగాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇక్కడనే పండించి అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇదే హైదరాబాద్ ప్రజలు చాలా వరకు తింటా ఉన్నారు ఇది కాదని మేము ఇలా అమ్మట్లేదని లేదా ఈ నీళ్లు మేము వాడతలేమని చెప్పేసి ఈ కూరగాయలు అమ్ముతున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పని చెప్పండి చెప్పరు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాడుతున్నది అదే అదే పెస్టిసైడ్ ఫుడ్ని మనం తింటా ఉన్నాం ఎన్ని రకాల వ్యర్థాలు మూసిలో ప్ర ప్ర ప్రవహిస్తున్నాయో మనం మాట్లాడుకోలేము చెప్పుకోలేము లిటరల్గా సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కనే బేగంపేట్ ఫ్లైఓవర్ అని ఉంటుంది దాని కింద నుంచి ఆ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దాని పక్కనే ఒక పెద్ద కాలువ అవుతుంది ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆడు నిల్చోండి మీకు అర్థమవుతుంది మూసీలో ఉంచి వచ్చేటువంటి కంపు వాసన ఏంది దాంట్లో ఉండేటువంటి వ్యర్థాలు ఏంది అనే
కనీసం సీఎం అయినా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటే మంచిది ఆ మూసారాంబాగ్ గురించి పైన కానీ మేము మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నా హైదరాబాద్లో ఉండేటువంటి ప్రజలకి ఆలోచించుకోండి మీరు తింటున్నటువంటి కూరగాయలు ఈ మూసి చుట్టుపక్కల పంటతా ఉన్నాయి ఆ పంటలో ఉండేటువంటిది ఖచ్చితంగానటువంటి కాలుష్యమైనటువంటి వ్యర్థాలు కాలుష్య వాతావరణంలో పెరుగుతున్నది అది మనం వేసేటువంటి వాటర్ స్వచ్ఛంగా ఉంది నీట్గా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మన ఫుడ్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మనకు వస్తున్నటువంటి రోగాలు ఎన్ని రకాల ఇబ్బందుల వల్ల ఎన్ని ఏ రకమైనటువంటి వాటర్ ఏ రకమైనటువంటి పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల వస్తున్నాయో ఆలోచించుకోవాలి రైట్ హవ్ ఎవర్ బట్ ఐ వెల్కమ్ దిస్ నేను రేవంత్ రెడ్డి ఏది చేయబోతా ఉన్నాడో ఇవాళ పాదయాత్ర కావచ్చు లేదు అంటే మూసి డెవలప్మెంట్ కోసం ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్లానింగ్ కావచ్చు ఐ వెల్కమ్ దిస్ పర్సనల్లీ ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్కి మనం ఎప్పుడు వ్యతిరేక కాదు కాబట్టి పోరాటం ఆపును అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తన ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నాడని డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి కమలా హ్యారీస్ తెలిపారు తన పోరాటం మాత్రం ఆగదని ప్రజల స్వేచ్ఛ గౌరవం అవకాశాలు ప్రజాస్వామ్యం సమాన న్యాయం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటారని చెప్పారు కమలా హ్యారీస్ జో బైడెన్ వాళ్ళకంటే ముందు ఆయన ప్రెసిడెంట్ పేరు మర్చిపోయినా కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రిగా లేదా ప్రెసిడెంట్గా కొనసాగుతా కొనసాగుతా ఉన్న షరీఫ్ అనేటువంటి వాడిని పిలుచుకొని ఒబామా యా బరాక్ ఒబామా వీళ్ళంతా కలిసి ఒక ఫార్ లెఫ్ట్ వింగ్గా ఏర్పడి ఈమెతో సహా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు గెలవాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఫార్ లెఫ్ట్ వింగ్తో ఎప్పుడైతే చేతులు కలిపిందో అక్కడే ఆమె ఓటమి పునాదులు పడ్డాయి ఫార్ లెఫ్ట్ వింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ గాయ్ who has come into power the republican he is a lunatic he is a lunatic he is not a uh, regular guy he is a lunatic yeah panta verdhalu kaliste 30000 daka fine delhi lo pollution katadi ki kendram cheryal cheyapattindi delhi tho paatu up punjab haryana rashtralo panta verdhalu tagalu pedithe 5000 nunchi 30000 daka penalty vidinchinatlu ga prakatinchindi but daniki pratyam nyayam enti anetondi prabhutvam ganaka cheppunte baagundedemo నేడు మలేషియాకు కేటీఆర్ పోతాడు ఏడికన్నా పోతాడు పైసలు ఎక్కువ అయిపోయినా ఏడికన్నా పోతాడు అంత ఉలికి పాటేందుకు కేటీఆర్ లొంగిపో గుమ్మడికాయ దొంగ అంటే భుజాలు ఎందుకు తడుముకుంటున్నావు మంత్రి పొంగులేటి పేలబోయి లక్ష్మి బాంబులు కాదు ఆటం బాంబులు ప్రజల సొమ్ము దోచుకున్న వాళ్ళకు చట్ట ప్రకారం శిక్ష తప్పదు పాదయాత్ర కాదు మోకాల యాత్ర చేసిన కేటీఆర్ను ప్రజలు నమ్మరని వ్యాఖ్య మొన్న ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి నాకు తెలిసి ఆయన మీడియా ఇన్ఛార్జ్ ఆర్ మీడియా ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటా శామ రామ్మోహన్ రెడ్డి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటూ చేతుల యాత్ర చేయి నువ్వు కాళ్ళ యాత్ర మోకాళ్ళ యాత్ర కాదు పాదయాత్ర కూడా కాదు అనేటువంటి మాట అన్నాడు ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని ఎదేవ చేస్తూ ఉన్నారు ఎంత దారుణంగా ఇది చేస్తూ ఉన్నారు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే పొంగులేటి చెప్పిన వాటిలో ఒక నాలుగు పాయింట్ నేను చెప్తా చూడండి దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే ఆయన అరెస్ట్ని ఎందుకు వీళ్ళు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అసలు కేటీఆర్ అరెస్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉందా లేదా అనేటువంటిది ఒకటి ఇగో ఈడు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ రెండు పేర్లు ఫస్ట్ తీసుకుందాం అమయ్ కుమార్ తర్వాత సోమేష్ కుమార్ ఇద్దరు ఐఏఎస్లు అమయ్ అండ్ సోమేష్ రైట్ ఇది అయిపోయిందా ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ కాళేశ్వరం కాళేశ్వరానికి సంబంధించి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎంక్వైరీ అయితే జరుగుతూ ఉంది ఈ కాళేశ్వరంకి సంబంధించినటువంటి ఎంక్వైరీలో దాదాపుగా ఒక కొలిక్ అయితే వచ్చింది దాని తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటే కేటీఆర్ అరెస్ట్ అవ్వడానికి కారణాలు అయ్యేటువంటి విషయాలు ఓకే రెండోది చాలామంది మర్చిపోయి చాలామంది వదిలేసినటువంటి అంశం డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్స్కి సంబంధించి కూడా గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి అవకతవకల్ని రేవంత్ రెడ్డి చాలా సైలెంట్గా అన్ని ఒక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి బయటికి తీస్తూ ఉన్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పూర్తి స్థాయిలో కనుక అంశం బయటికి వస్తే కేటీఆర్ ఒక్కడు కాదు కేసీఆర్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు అనే మాట కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ మాట కాదు కాళేశ్వరం అయిపోయింది డబుల్ బెడ్రూమ్ అయిపోయింది ఫోన్ ట్యాపింగ్ అయిపోయింది ఇంటింటికి నల్లా ఇంటింటికి వాటర్ అనేటువంటి దాంట్లో మిషన్ కాక్తీయ మిషన్ భగీరథ అంటూ రెండు ఒకటి పైపులు వేయడానికి ఒకటి నీళ్ళు వేయడానికి అంటే ఆ చిన్న పైపులు ఇంటి దాకా వేయడానికి ఇంకోటి ఊళ్ళంత పైపులు వేయడానికి మిషన్ భగీరథ అండ్ మిషన్ కాక్తీయ ఈ రెండు కూడా దీంట్లో కూడా చాలా పెద్దగా అవకతవకలు జరిగినాయి అనేటువంటి మాట బయట పెడుతూ దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి రిపోర్ట్లను బయట పెట్టేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడీ అయింది ఇవే కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా వీళ్ళు చేసినవి ఉన్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్లు కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఏదైతే వంద రెండు వందల కోట్లకు వంద నూట యాభై కోట్లకు నూట పదహారు కోట్లకి ఏదైతే ల్యాండ్ అమ్ముడుపోయిందో ఏది మెహదీపట్నం అవతల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో దా
ఒకప్పుడు దాంట్లోకి ఎవడన్నా పోవాలంటే భయపడేటోడు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మంత్రులే భయపడ్డ అటువంటి సందర్భాలు చాలా సందర్భాల్లో ఉన్నాయి ఈ బీ అప్పటి మంత్రులు ఇప్పటి వాళ్ళు కాదు బీఆర్ఎస్ భవన్ ఏదైతే ఉందో బీఆర్ఎస్ భవన్కి ఇచ్చింది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయితే ఇది దాదాపుగా రెండు నుంచి మూడు ఎకరాల వరకు వాళ్ళు కబ్జా చేసి దాన్ని కట్టారు బీఆర్ఎస్ భవన్ బంజారా హిల్స్లో ఉంటుంది ఎవరు ఇచ్చిరాయా దీని వీళ్ళకి ల్యాండ్ అంటే అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి బతుకున్నప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇచ్చిండు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దాదాపు రెండు నుంచి మూడు ఎకరాలు కట్టిరు ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఎందుకు ప్రభుత్వం దీని మీద చర్యలు తీసుకుంటలేదో తెలియదు దీని మీద కే కేసు కూడా నడుస్తుంది బీఆర్ఎస్ భవన్ పైన బీఆర్ఎస్ భవన్ ఉన్నటువంటి ఆ ల్యాండ్ పైన కానీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఇది ప్రభుత్వ స్థలం కాబట్టి ఇక్కడే మేము స్థా ఈ బిల్డింగ్ కట్టినాం అనేటువంటి ఉద్దేశాన అవి చెప్తూ ప్రభుత్వం హైకోర్టులో నడుస్తున్నటువంటి కేసుకి ఇప్పటిదాకా కనీసం ఆధారాలు సమర్పించలేదు బీఆర్ఎస్ భవన్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బీఆర్ఎస్ భవన్ ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ చూస్తే మొత్తం పదిహేడు ఎకరాల ల్యాండ్ అది మొత్తం ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఒక ఆయన గొర్రెలు కాసుకోవడానికి కొన్నాడు ఆ రోజులలో రెండు వేల ఆరు ఆరు రెండు వేల నాలుగు వరకు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆ ల్యాండ్ మీద వాళ్ళు కట్టిన కరెంటు బిల్లు వాళ్ళు కట్టిన ట్యాక్సులు కూడా ఉన్నాయి దట్ హ్యాస్ బికమ్ అ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ టుడే ఆడ డబుల్ రోడ్ వేసిరు ఇలా కట్టినటువంటి పోలీసులు అది స్పెషల్ టాస్క్ స్పెషల్ థీమ్స్కి ఆ పోలీసు వాళ్ళ భవన్ కట్టిరు కదా అది కూడా ఆ ప్రైవేట్ ల్యాండ్లోనే ఉన్నది సగం ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ప్రభుత్వం రెండు రోడ్లు వేసింది ఆడ పోలీస్ భవన్ పక్కకి వెళ్ళి ఆ బీఆర్ఎస్ భవన్ పక్కకి వెళ్ళి అది కూడా ప్రైవేట్ ల్యాండే కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆడ ఒక నాలా ఉండే ఆ నాలాని కబ్జా చేసేసి ప్రభుత్వమే అఫ్కోర్స్ కొంత కొంత ఆ పక్కన కట్టిరు నేను నిన్న పోయినా అక్కడి నుంచి కానీ అది మొత్తం ప్రైవేట్ ల్యాండే అక్కడ ఒక అమ్మవారి గుడి ఉండే చిన్న అమ్మవారి గుడి ఆ ల్యాండ్ ఓనర్ ఒకరోజు ఆ ఏరియాలో పోయినందుకు నువ్వు ఈ ల్యాండ్లకు ఎందుకు వచ్చినా ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని చెప్పేసి ఆయన మీద కూడా కేసు పెట్టినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయి కానీ అట్లీస్ట్ ఈ కాంగ్రెస్ అన్నా కానీ దాన్ని గుర్తించాలి కదా ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అని కోర్టులో నడుస్తున్నటువంటి కేసుకి ప్రభుత్వం ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని చెప్పేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా దే ఆర్ ఎట్ టు ప్రూవ్ దట్ నైదర్ దే ఆర్ ఎట్ టు సే దట్ ఇట్స్ అ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రైట్ రిక్రూట్మెంట్స్ మధ్యలో రూల్స్ మార్చవచ్చు రాజస్థాన్ హైకోర్టు నియామకాల కేసులో సుప్రీం వ్యాఖ్య గతంలో ఏపీ కేసులో ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించిన బెంచ్ ముగ్గురు ఐఏఎస్లకు కేసుల ఉచ్చు పక్క ఆధారాలతో ముందుకెళ్తున్న దర్యాప్తు సంస్థలు జీఎస్టీ స్కామ్లో స్కోమేష్ ఫామ్ల ఈ రేస్లో అరవింద్ కుమార్ భూ లావాదేవీలో అమయ్ కుమార్ కీలక దశకు చేరిన ఎంక్వైరీలు పూర్తి వివరాల సేకరణ ఆఫీసర్లకు నాటి మంత్లకు మధ్య జరిగిన ఫోన్ కాల్స్ డేటా రికవరీకి ఏర్పాట్లు నైంటీ రికవర్ అయితే నైంటీ రాసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ అరవింద్ కుమార్ కానీ అమయ్ కుమార్ కానీ సోమేష్ కుమార్ కానీ ముగ్గురికి ముగ్గురు కేటీఆర్కి బాగా దగ్గర ఈ ముగ్గురు ఈ ముగ్గురులో సోమేష్ చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసాడు స్టేట్కి ఇంకా ఎన్ని దొరుకుతాయి సోమేష్ దగ్గర జిఎస్టీ స్కామ్లోనే కేవలం పదమూడు వందల కోట్ల పైచులకు బొక్కిరు వీళ్ళు బొక్కిరు మీన్స్ తిన్నారు దోచుకు తిన్నారు పందికొక్కుల్లాగా పడి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ని తప్పుదో పట్టిస్తూ పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు జిఎస్టీ స్కామ్ చేసింది సోమేష్ కుమార్ ఇదే కాదు హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఆ తెలిసి విప్రో సర్కిల్ గచ్చిబౌలి దగ్గర ఉన్నటువంటి విప్రో సర్కిల్ దాటిన తర్వాత ఒక రెండు వందల ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక స్కామ్ నడుస్తూ ఉంది అది ఇంకా బయట వల్లే అది బయటకు వస్తే ఇంకో పెద్ద ఎత్తున ఇంకో పెద్ద స్కామ్ అవుతుంది సోమేష్ కుమార్ పైన జిఎస్టీ స్కామ్లోనే ఆయన లోపలికి పోతే బయటకు రావడం కష్టం అది కాకుండా కాళేశ్వరం కమిషన్లో కూడా సోమేష్ కుమార్ పేరు వస్తుంది రేపు పొద్దున ఇక అరవింద్ కుమార్ ఫామ్ల ఈ రేస్కి సంబంధించి ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో ప్రభుత్వం ఇందాక కేటీఆర్ చెప్పిన మాటలనే కానీ అప్పుడు నేనే గవర్నమెంట్ ఎవరి మాట నేను ఇన్న అవసరం నాకు లేదు అనేటువంటి మాట ఆ ఉద్దేశాన దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి మేజర్ వ్యక్తి ఒక ఐఏఎస్గా ఉండి కేవలం ఒక మంత్రి చెప్పినటువంటి మాటలు విని ప్రభుత్వం మాది ఐఏఎస్ వి నీకు నువ్వు ఎంత అనేటువంటి మాటల ఉద్దేశాన కుమ్మక్కై అప్పుడున్నటువంటి మంత్రితో కుమ్మక్కై ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఏ విధంగా పనిచేసిండో అరవింద్ కుమార్ ఉదంతం మనకు చెప్తుంది ఇక అమయ్ కుమార్ అ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టు కేటీఆర్ చాలామంది రైట్ హ్యాండ్ అంటారు రైట్ హ్యాండ్లో ఇంకొ ఇంక కొన్ని పేర్లు వేరే ఉన్నాయి భూ కబ్జాల విషయంలో మాత్రం స్ట్రైట్గా రైట్ హ్యాండ్ కేటీఆర్కి అమయ్ కుమార్ సారీ అమోయ్ కుమార్ ఆ
ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నడుస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంక్వైరీ కేవలం డెబ్బై రెండు ఎకరాలదే అసలు విషయాలు బయటపడితే గతంలో పనిచేసినటువంటి కేటీఆర్కి బాగా దగ్గర చేసినటువంటి ఈ ఐఏఎస్లు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలామంది చాలామందికి స్ట్రెయిట్ తీసుకుపోయి కూర్చుంటారు అలా బట్ ప్రభుత్వానికి నిజంగా అంత దమ్ము ఉందా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని లోపల పెట్టే అంత ఐ డౌట్ ఐ పర్సనలీ డౌట్ దీన్ని మనం ఎంత తక్కువ చెప్పుకున్నా కానీ అంత తక్కువ అంత ఎక్కువే బట్ ఈ ముగ్గురే కాదు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు పేర్లు బయటికి రావాలే వస్తాయి ప్రభుత్వం నిజంగా చర్యలు ప్రాపర్గా తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అవుతుంది మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డికి త్వరలో ఈడీ నోటీసులు పీజీ మెడికల్ సీట్ల స్కామ్లో చర్యలు సీట్లు బ్లాక్ చేసి కోర్టులు వసూలు చేశారని ఫిర్యాదులు గతేడాది ఫిబ్రవరిలో కేసు నమోదు చేసిన ఈడీ జూన్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది కాలేజీల్లో సోదాలు మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజీలో పద్నాలు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్ల ఫీజ్ ఖాతాలో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల ఫీజ్ మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఏఓ సుందర్ రెడ్డిని ప్రశ్నించిన ఈడీ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి సరే మల్లారెడ్డి పాపం ప్రభుత్వం మారంగానే కాంగ్రెస్లోకి పోయేటువంటి ప్ర ప్రయత్నం చేసిండు బీజేపీ పెద్దల్ని కూడా కలిసిండు ఇక బీఆర్ఎస్లో కొన్నిసార్లు భరోసా తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసిండు కానీ ఇటు కాలే ఒకటి ఈ విషయంలో టార్గెట్ చేసి రాయన కానీ ఈ హైడ్రా అనేటువంటి సంస్థ ఏదైతే రంగనాథ్ ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఉందో రంగనాథ్ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ ఉందో రేవంత్ రెడ్డి స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటున్నటువంటి సంస్థ ఉందో ఈయన కాలేజీలు ఈయన అక్రమంగా కట్టినటువంటి బిల్డింగ్లు ఆ చెరువులు కబ్జాలు ఏవైతేనో వాటి మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తలేరు ఎట్లీస్ట్ ఏదో ఒక అంశంలో మల్లారెడ్డిని టార్గెట్ చేసిండు ఎందుకు మీరు అడిగిన పైసలు ఇవ్వలేదనే సరే ఈ విషయం పక్కన పెడదాం కానీ ఆయన కబ్జా చేసి కట్టినటువంటి కాలేజ్ స్థలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెరువుల్లో కుద్బులాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆయన కట్టినటువంటి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఏ చెరువులు ఉన్నది ఎన్ని ఎకరాలు కబ్జా చేసిండాడ మల్కాజ్గిరిలా మాట్లాడాలి ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన సమాధానం చెప్పాలి ప్రభుత్వం కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఖచ్చితంగా ఇయ్యాలి కదా పీజీ మెడికల్ సీట్ల బ్లాకింగ్ స్కామ్ కేసులో ఈడీ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డికి చెందిన మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ సురేందర్ రెడ్డిని గురువారం విచారించింది ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించింది కాలేజీ ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలు ఎంబీబీఎస్ పీజీ మెడికల్ సీట్లను మేనేజ్మెంట్ కన్వీనర్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కింద భర్తీ చేసిన రికార్డులను ముందు పెట్టి ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది సురేందర్ రెడ్డి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కాలేజ్ ఎండీ చైర్మన్ మల్లారెడ్డి కూడా నోటీసులు ఇచ్చి విచారించినట్లుగా సమాచారం సీట్లు బ్లాక్ చేయడంపై గత ఏడాది జూన్ ఇరవై రెండున మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది మెడికల్ కాలేజీల్లో ఈడీ సోదాలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే ఒక్క మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఒకటే కాదు మెడికల్ సీట్ల స్కామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కామ్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ not just our state but for this country pillala yokka chaduvu pillala yokka bhavitavyam meeda debba teestu debba kodutu dandukuntu vallu fees lu kattalenu paristhithilo unte vallu dagarinchi dandukuntunnatuvanti paristhithi chaala college illo undi idi malla reddi meeda chesthe idi kanuvippu kavali bharat desha vyaptanga medical college lu run chestunnatuvanti chaala samsthalaki chaala ante chaala samsthalaki ఎప్పుడు సిగ్గు తెచ్చుకొని వీళ్ళు కరెక్ట్గా బిహేవ్ చేస్తారనేటువంటి విషయంలో మాత్రం ఇప్పటికీ క్లారిటీ అయితే లేదు బట్ చూద్దాం రానట్టు రోజులైనా వస్తుందేమో బట్ ఆ ఎవరు ఐ వెల్కమ్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కానీ నిజంగా అవకతవకలు జరిగినాయని చెప్పేసి క్లారిటీ తీసి క్లారిటీ పెట్టి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి లోపల వేస్తారా ప్రజల యొక్క విద్యకి వీళ్ళు హాని కలిగించరు అనేటువంటిది చూడాలి కొడుకు పైసలు ఇవ్వలేదని తల్లి కిడ్నాప్ అందరూ చూస్తుండ గానీ కారులో తీసుకెళ్లిన మహారాష్ట్ర కాంట్రాక్టర్ ముప్పై ఆరు గంటల్లో కేసు ఛేదించిన వేములవాడ టౌన్ పోలీసులు బాధితుడు తల్లి సురక్షితం ఇద్దరు కిడ్నాపర్లు అరెస్ట్ సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఘటన వీళ్ళకి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరేటువంటిది ఏంటంటే కఠినమైనటువంటి శిక్షలు వేయండి వీళ్ళకి అవసరమైతే ఒక రెండు ఎన్కౌంటర్లు చేయండి ఇట్లా కిడ్నాపులు కిడ్నాపులు చేసే వాళ్ళని వచ్చే నష్టమే ఉన్నది భూమికి జనాభా తగ్గుతుంది ఎట్లీస్ట్ కిడ్నాపర్లు కొడుకు పైసలు ఇవ్వలేదని తల్లిని కిడ్నాప్ చేస్తాడు వాడు అండ్ హౌ డేర్ హౌ డేర్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత చిల్లరగా పనిచేస్తుంది అనేదానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఇంకోటి లేదు ఐ హవ్ స్పోకెన్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం ఈ మధ్య కాలంలో పోలీసులు కూడా అరెస్ట్ అయ్యి జైలులో వేసిన తర్వాత వాళ్ళ మీద విపరీతంగా బ్యాంకింగ్లో ఉండి దొంగలు లేదా ఎవరి మీద కేసులు పెట్టాలో తెలియని పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కేసులని లోపల ఎవరెవరినైతే ఇస్తారో వాళ్ళ మీద మళ్ళీ తిరిగి పీటీ వారెంట్లని ఇంకో వారెంట్ అని ఇంకో వారెంట్ అని విపరీతమైనటువంటి రాంగ్ కేసులు వాళ్ళ మీద పెడతా ఉన్నారు మరి దీనిపైన ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది దీని
రైట్ ఒకసారి ఆంధ్ర చూద్దాం వైసీపీ సైకో ఫ్యాక్టరీ వైసీపీ సైకోలను వైసీపీ సైకోలకు వాతం ఖాయం అంటూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం వాత ఖాయం పెట్టుడే పెట్టుడే పెట్టురీనా సాధారణంగా యా సోషల్ మీడియాలో ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ తాడేపల్లిలో మూలాలు గ్రామాల దాకా శాఖలు ఇందాక ఈనాడులో కూడా ఇదే చూసాం మనం కాకపోతే కొంచెం డీటెయిల్ ఇన్ డీటెయిల్ రాసిరు ఆంధ్రలో ఆంధ్రజ్యోతిలో కూటమి నేతలు కుటుంబ సభ్యుల టార్గెట్ కంటెంట్ పోస్టుల సృష్టికి ప్రత్యేక కేంద్రాలు అక్కడ నుంచి వైసీపీ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్కు దశల వారీగా గ్రామ స్థాయికి చేరే పోస్టులు సూత్రదారులు పాత్రదారులను గుర్తించిన పోలీసులు కట్టడి చర్యలతో నెల నెలలోనే కట్టడి చేసేలా ప్రణాళిక పోక్సో ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళా చట్టాల కింద కేసులు పదిహేను వేల మందికి లుకౌట్ జారీకి రంగం సిద్ధం పోక్సో పెడితే మినిమం నలభై ఐదు రోజులు బెయిల్ రాదు ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు తొంభై రోజులు బెయిల్ రాదు ఇక మహిళా చట్టాల కింద కేసులు పదిహేను రోజులు మినిమం మహిళా చట్టం కింద అయితే ఒకవేళ అన్ని కేసులు కలిపి ఒకేసారి ఒకేసారి రిజిస్టర్ చేస్తే ఇప్పుడు లెచ్చే ఒక ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని మీద ఈ మూడు చట్టాల కింద కనుక కేసు రిజిస్టర్ చేస్తే తొంభై రోజుల వరకు రాదు లేదు అలా కాదు వీళ్ళు ఇంకా కొత్తగా ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఇవాళ డేట్ ఎంత ఎయిత్ కదా ఎయిత్ రోజు ఒక కేసు పెట్టి నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడితే అంటే ఎయిత్ రోజు పెట్టిన కేసుకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో బెయిల్ వస్తుందని చెప్పేసి కనుక పోలీసులు అనుకుంటే నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెడితే అక్కడి నుంచి తొంభై అక్కడి నుంచి తొంభై రోజులు అప్పటిదాకా నువ్వు ఉన్న ముప్పై నలభై రోజులు జైలులో వర్కౌట్ కాదు ఇది ప్రస్తుతానికి కొన్ని కోట్లు ఆలోచిస్తున్నటువంటి విధానం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పటిదాకా చేసిన తప్పులకు మూల్యం చెప్పి చెల్లించుకునేటువంటి రోజులు వచ్చినాయి అన్నమాట వీళ్ళకి సోషల్ సైకోల పని పట్టేందుకు విషం చిమ్మే సర్పాల కోర్లు పీకేందుకు తాడేపల్లి మూలాల నుంచి శాఖోప శాఖలుగా విస్తరించిన విషవృక్షాన్ని కూకటి వేలతో పెకిలించేందుకు రంగం సిద్ధమవుతుంది వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియా వేదికగా విచారులుగా చెలరేకిపోతున్న వారిపై చట్ట పరిధిలో కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించినట్లుగానే నెల రోజుల్లోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా వైసీపీ సోషల్ మీడియా మూలాలు విష ప్రచారం సాగించే తీరుపై ప్రకటబందీగా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా వైసీపీ సోషల్ అరాచకాలు సాగించే తీరుపై ఆంధ్రజ్యోతి అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం అంటూ కూడా చూస్తా ఉన్నాం మీరు చూసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక మాట నేను చెప్తా ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఓన్లీ వైసీపీ వాళ్ళనే కాకుండా నిజంగా ఆడవాళ్ళ మీద దారుణాలు మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ మీద ఏమైనా ప్రాపర్ చర్యలు తీసుకుంటే మంచిది ఇది ఇది ప్రజలకు మంచిది ప్రభుత్వానికి మంచిది కేవలం వైసీపీ వాళ్ళ మీద మాత్రం మేము చర్యలు తీసుకుంటామంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు యా నా కుమార్తె కన్నీళ్ళు చూస్తే అలా మాట్లాడానమ్మా నేను ఫేక్ న్యూస్ బాధితురాలనే సార్ డిప్యూటీ సీఎం హోం మంత్రి మాట మంత్రి మీకు మా ఇళ్ళలో ఆడవాళ్ళకే రక్షణ లేకపోతే ఇక సమాజానికి మనమేం భరోసా ఇస్తాం ప్రమాదకరమైన సోషల్ సైకోలను ఉపేక్షిస్తే సమాజాన్ని నాశనం చేస్తారు పవన్ ఆందోళన నా పైన దారుణమైన ట్రోలింగ్స్ చేశారు సార్ ఆడబిడ్డలకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోం హిందూపురం కడప చీరాల తిరుపతి ఎక్కడ ఘటన జరిగిన గంటల్లోనే అరెస్టు అంటూ అనిత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్తో మాట్లాడుతున్న హోం మంత్రి అనిత నా కుమార్తె కన్నీళ్ళు చూసే అలా మాట్లాడానమ్మా అనేటువంటి మాట చెప్పింది పవన్ కళ్యాణ్ దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే హౌ డీప్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆ ప్రాపగాండా అనేటువంటిది అంటే భాషలో ఏ విధంగా హద్దు అదుపు లేకుండా వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇంకెందుకంటే మనం ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే మనం చూసాం ఆనాడు వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అతి జుగుప్సాకరంగా ఇప్పటికి కూడా ఏం తగ్గలేదు అట్లాంటి రోల్స్ నేను సోషల్ సైకోల బాధితురాలనే వైఎస్ఆర్కు పుట్టలేదని నన్ను అవమానించారు నా పైన అమ్మ సునీతలపై విచ్చలవిడిగా పోస్టులు సైకోలు సైకో పార్టీలతో కలిసి సోషల్ మీడియాను భ్రష్ట పట్టించారు మృగాల్లా మారారు వీరు భయపడేలా చర్యలు ఉండాలంటూ షర్మిల కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి తరుణం చూడొచ్చు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు నేను అసలు వైఎస్ఆర్కే పుట్టలేదని నన్ను అవమానించారనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఆవిడ వాడిందంటేనే ఆవిడ ఎంత హర్ట్ అయి ఉంటారనేటువంటిది యా ఎలా చేద్దాం సోషల్ పోస్టుల కట్టడిపై బాబు పవన్ చర్చ కలిసి భోజనం గంటపాటు సంభాషణ మహిళలపై పోస్టులు పెడితే సప్త సముద్రాల ఆవల ఉన్న వదలం ప్రత్యేక చట్టం తెస్తాం నేరస్తులు భయపడి చర్చేలా చేస్తాం హోం మంత్రి అనేత నాకు తెలిసి ఇక సోషల్ మీడియాలో ఏపీకి సంబంధించి స్పెషల్గా చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్యలు ఉండబోతా ఉన్నాయి ఇక ఎవరు భయపడాలో వాళ్ళు భయపడే రోజులు మాత్రం వచ్చినాయి ఎస్సీ వర్గీకరణపై కమిషన్ కొత్త సెన్సెస్ ప్రకారం అమలు చేస్తాం అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభం తర్వాత మరోసారి చర్చించి తుది నిర్ణయం జనాభా దామాచాన జిల్లా యూనిట్గా అమలుకు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలను అదే చెప్పాం దళిత వర్గం అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళికలు దళిత ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ
ఏ విధంగా తెలంగాణలో ఉండబోతా ఉందా ఉన్నది అనేటువంటిది మాత్రం బయటికి రావాల్సినటువంటి అంశం అయితే సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఆనాడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం క్రీమీ లేయర్ అనేది పెడితే మంచిది కానీ చాలామంది రాజకీయ నాయకులు దానికి వెనుకాడుతూ ఉన్నారు చాలామంది రాజకీయ నాయకులే దాన్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు గ్రేట్ ఎస్కేప్ సినీ ఫకీలో వర్రా డ్రామా వైసీపీ పోలీసుల సహకారంతోనే పరారి రాజంపేట పోలీసుల వైఫల్యం వర్రాను పట్టు పట్టుకునే బాధ్యత కానిస్టేబుల్కి అప్పగించిన ఎస్ఐ ఆయనపై అనుమానాలు పోలీసులు ఆపినప్పుడు విలేకరిని అని చెప్పి కారులో ఉడాయించిన రవీంద్రారెడ్డి తర్వాత వైసీపీ కీలక నేతలతో ఎస్ఐ చర్చలు ఆంధ్రజ్యోతి అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం కూటమి నేతలు వారి కుటుంబ సభ్యులపై సోషల్ మీడియాలో కా కాలకూట విషం చెమిన వర్ర రవీంద్రారెడ్డి అతడిపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక కేసులు అతడి అరెస్ట్ కోసం రెండు జిల్లాల పోలీసుల రంగంలోకి దిగారు డిఐజీ స్వయంగా పర్యవేక్షించారు వర్ర అరెస్ట్కు పకడ్బందీ వ్యూహం రచించారు అయినప్పటికీ తప్పించుకున్నాడు ఇదో గ్రేట్ ఎస్కేప్ దీని వెనుక ఎవరున్నారు అక్కడ ఏం జరిగింది ఇది బీఆర్కే న్యూస్లో లైవ్లో మన న్యూస్ రెగ్యులర్గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్పెషల్ ఎడిటోరియల్ రాబోతా ఉంది చూస్తా ఉండండి ఉద్యోగాల భర్తీ నిబంధనల మధ్యలో మార్చకూడదు మత విశ్వాసులతో కలిసి పనిచేద్దాం ఆర్ఎస్ఎస్లా చొచ్చుకెళ్దాం మతంపై మినహాయింపు అవసరం రాజకీయ ముసాయిదాలో సిపిఎం ఆఖరికి కమ్యూనిస్టులు కూడా ఈ స్టేట్మెంట్లు చెప్పారు అంటే ఇక్కడ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఒకటే స్టేట్మెంట్తో నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను కేవలం హిందువులు మాత్రమే సెక్యులర్లు మిగిలిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అద్భుతమైనటువంటి మతాన్ని వాళ్ళ నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉన్నారు కేవలం హిందువులే సెక్యులర్లు ఈ భావాన్ని కేవలం భారతదేశం ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి మీద రుద్దిరు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి లంచాలు ఇది మహారాజులు నవాబుల భాగవతం రాహుల్ గాంధీ వ్యాసంపై రాజకీయ దుమారం రాజవంశీయ బీజేపీ నేతల ఫైర్ రైట్ తాకట్లో బరం పార్క్ విజయవాడలో ఎస్బీఐకి పత్రాలు మాటగేజ్ నిధుల కోసం పర్యటక ఆస్తి తాకట్టు పెట్టేందుకు జగన్ ప్రభుత్వం అబద్ధం ఇప్పుడు అమలు గత ఐదేళ్లు పర్యటక శాఖకు నిధులు ఇవ్వని పోయిన పదిహేను పర్యాటక ప్రదేశాల రీమోడలింగ్ రుణం పురాణ పురా పునరాలోచించాలని సర్కారు ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తి వినతి బ్యాంకు నుంచి నూట కోట్ల రుణం ఇక దీన్ని బట్టి ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి గత ప్రభుత్వంలో ఏం జరిగింది అనేటువంటి అంటే ఏ విధంగా తాకట్టు పెట్టి ప్రభుత్వ ఆస్తులు ప్రజల సొమ్ములు అనేటువంటిది చివరిగా ప్రతి ఇంటికి నాణ్యమైన విద్యుత్ ఐదు వేల నాలుగు వందల తొమ్మిది కోట్లతో సబ్ స్టేషన్లు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు ఏడాదిలో పూర్తి చేసి అందుబాటులో తీసుకొస్తామంటూ చూస్తా ఉన్నాం బొక్కలో ఎవరిని వేయాలి జగన్ ఆంధ్రజ్యోతిపై జగన్ ఫేక్ స్టేట్మెంట్ కడప ఎస్పీకి భారతి ఫోన్ చేసినట్లు ఫేక్ న్యూస్ ప్రచురించారని అక్కసు రాధాకృష్ణన్ బొక్కలో వేయాలని డిమాండ్ లేని విషయం ఉన్నట్లు జగన్ వ్యాఖ్యానం మైక్ ఇవ్వని అసెంబ్లీకి వెళ్ళం ఆ పోలీసులను వదలను ఎల్ల కాలం కూటమే ఉంటుందనుకోవద్దు ప్రైవేట్ కేసులు పెడతాం జగన్ అర్థం చేసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆనాడు మీరు వయసులో పెద్దవాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రిని అవమానించినటువంటి తీరు అతని కుటుంబంపై మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు తాము నేర్పిన విద్యే నీరజాక్ష అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో కర్మ ఈజ్ అ బూమ్రాంగ్ వాట్ యూ త్రో ఇన్ ఏర్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఇలా అదే జరుగుతుంది మైకిల్ ఎక్కడ ఇయ్యలేదా నీకు నువ్వు పోక ఇక్కడ కేసీఆర్ పోడు ఆడ నువ్వు పో అసెంబ్లీకి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు పట్టినటువంటి దరిద్రం ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం ఈ రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నేతలు ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారు ఇది ఇవాళ ఫస్ట్ ఎడిషన్ రేపు మళ్ళీ మరిన్ని డీటెయిల్స్తో పేపర్స్లో ఉన్నటువంటి అనాలిసిస్తో మళ్ళీ కలుస్తా అప్పటి వరకు నేను మీ అవినాష్ జనగామ సైనింగ్ ఆఫ్ చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే న్యూస్ త